叫的。大部队，继续包围西北狼。小副官，带着小分队往那边追。是。他是想把敌人引开。看你
看看我们这里有多少人。我们的大部队仍然包围着你们的队长，今天就是你们的死期。放你娘的屁！长官，别跟他废话了，打死他算了。别，带回去吧。马中俊会来救他的。十七的伤亡率，已经被我们打成了四比一。西北狼不过如此啊！现在还没有到进攻的时候。我们打死马中俊一个骨干，他们一定会跟我们拼老命的。那我们怎么办？继续守株待兔？不守了。最好的进攻时机已经出现。好，我这就去召集。等等，不是用枪去打。还是攻心。现在山沟里面除了马中俊以外，其他人的心理防线已经快到崩溃的边缘了。死一个人就去拼命啊！这仗还怎么打？尤其是你们几个分队长，给我听好了！你们肩上扛的不是你们自己的脑袋，是咱家整个分队的脑袋。我现在需要你给我冷静。马中军，出来聊聊吧。各位，看起来气色不错嘛。牛皮酒吧，墨皮闭上你的狗嘴。龙生元，我告诉你，你这小弟我们西北狼没有用。将军，天快黑了，考虑的怎么样？嘿，龙小云，我告诉你，我们宁可战死，也不让我们队长向你低头。你甭做梦了，你！马中军，你说句话。我们的队伍很民主，我虽然是队长，得听大家的。你应该很清楚，这一次你已经输了。跟着我回去吧，我保证剩下的所有人都会安然无恙。你杀过我的工兵排长，炸过我的炮营，再这样打下去，我不会手下留情的。那就快手下留情，放马过来，放马过来，过来。出去！你给我一句痛快话。小雨，这时间还没到呢，别着急啊！怎么了？又沉不住气了？
他们已经弹尽粮绝了，再等等，我们就可以去生擒那些连枪都举不起来的西北狼了。哼，不能打。为什么？指挥部给我发电报，催我回去。马中俊这次明明已经输了。怎么还是要死撑着，少爷？其实你跟马中俊之间的事情，我不应该插嘴。但是你想想炮营，想想三十一旅，你已经是仁至义尽了。如果这次你不干掉马中俊，不干掉西北狼，你怎么向兄弟交代？你以后怎么带兵？时刻观察西北狼的动向，给我调迫击炮队上来，两个小时后全面轰炸黑石沟，剩下的活口带回去，尸体就地掩埋。是。粮食还有多少？刚吃完最后一顿，谁最紧张？就剩一壶了。弹药呢？只够打一次突围的。主流弹也只剩十几个了。队长，天快黑了，咱们跟陆小云拼了算了，杀一个够本，杀俩赚一个，咋样？再去就是送死，人家的防守火力你还没见识过呀？拼什么拼？不管怎么说，今天都必须想办法冲出去。你们都听好了，如果再突围，我牺牲了。换大胆指挥你们，大胆要不行了，一次下去，就是黄百岁、大眼、杨官，都听见没有？如果你们冲出去，我也不出去。对，要死，咱们死在一块儿。行了，别胡说八道了，必须给我留着一个活口出去。都死了，谁完成任务？夏警师，准备走了。夏警师，咱们走吧。墓室，你去弄些这艾草来。找艾草干墓？突围用？咋突围？什么咋突围？咱现在白天动不了，目标太明显，只能晚上走。晚上咋突围啊？黑灯瞎火的。这万一有点亮，咱们不都晚了？所以啊，得晚上走，不能有亮。这没有亮的话，敌我双方都分不清楚。用这个。这东西味儿大，多找些艾草，给它熬成水。每个战士啊，嘴里喊一口，不到万不得已别说话。只要有人跟你说话，嘴里没味儿，咱就给他来个灯下黑，摸黑打他个三闸口
，明白了没有啊？嗯，哎，明白了，明白还不去找？明白了，这怎么？哎呀，去找。变成西北羊、西北兔了。水，还有水吗？没有了，没了，没了。你们那儿还有吗？都没有了。队长，水不够。来来来来来来来，想办法。想办法？不好啊！什么不好？解裤子！快点！快点！半个小时以后，准时炮击。这是我们最后的突围机会。只要天一黑，龙小云一定会向我们开炮。我们只能乘着炮、火、烟向外冲，因为只有这样最安全，当然也很危险。所以。要小心一点，但不管打剩下多少人，西北狼这三个字不能没有。西北狼这支队伍不能没有。我强调两点：一，突出去的同志在正南五里地集合。不许打枪，不许用明火，不到万不得已，不要说话，靠气味分辨敌我。不管采取什么办法，目的只有一个：活下来。明白了吗？明白。
之后，派人打扫一下战场，该结束了。少爷，马忠俊最终还是死在了你的手里。报告，西北狼突围了。什么？西北狼突围了？不可能。中军，真有你的。虽然狼队付出了巨大牺牲，但你们胜利的完成了预定任务。总部决定给予集体嘉奖。我相信，我们每位战士都配得上这份荣誉。这次你们为整个兵团转移赢得了宝贵时间。我们以最小的代价赢得了战局主动。你们应该知道，战争不以局部胜败论英雄，而且我们新的目标在这一拉一伸中已经出现了。那我们新的目标是什么？那孤军驻守马家堡的敌幺三五旅，这个旅的旅长马祖玉，可是老谋深算啊。我们已经派出潜伏多年的共产党员，正在跟他谈判，希望他能弃暗投明。副官，别打了。还没招。在我们幺三五旅，除了我舅舅，你还蛊惑了谁？哎呀，混蛋！啊啊啊啊
。东王，雷副官，随署派作战专员来了，在吕布等将军。旅长呢？出去散步了，还没回来。继续审。是。请坐，好，好，来来来，哎哎哎，哎呀，我说王处长啊，真没想到啊，你也调到西安来了啊，看来陕西这儿还真是一块福地啊，不是福地，是要地。我们得到的消息，共党中央还在陕北，上面下了命令，一定不能让他们过黄河。从各地啊，调了很多人，不光是我呀。啊，是啊是是啊，我这次见总裁啊。他也提过，啊，呃，不过总裁神色还好，哦，看起来并不担忧啊。您又见到总裁了？是啊是啊，哎呀，我们聊了一夜啊，谈笑风生啊，把我上次去法国罗斯查尔德先生送我的那瓶拉菲都喝掉了。哎呀，你看我这个人呐、啊，记性不好，上回女王还特意关照过我的身体。告诉我，千万不要再喝酒了。哎呀，可是啊，王处长，你是知道的，委座的盛情邀请，我是不能拒绝的。嗯，哎哎，哎呦，还和委座合影啊？哎，他还搂着你肩膀，可真够亲切的。那当然，我们在二次革命的时候就认识了。我呢？帮了他一点点小忙，哎，他呢，还一直记人呢。哎呦，您太客气了。您说的那点小事儿啊，到了我们这儿那是天大的事啊。不过啊，我这次见总裁，身份确实有点特殊。嗯，我现在是托鹏王国的特使了。什么？什么鹏？啊啊，托鹏。哎，你可能还没有听说过，不过很快就会闻名全球了。因为在那里发现了最大的钻石矿啊！国王让我全权代理，跟亚洲的合作。我这次跟总裁聊，也主要是这个事情。这可是个大事啊！不过有些地方呢，还需要您多多的帮忙。不过我也得算你一份。你看啊，总裁不可能事无巨细啊！这是我应该的，还请您在蒋委员长面前。给我美言几句啊！那都是小事儿啊！哎，对了，西北战局如何？我刚好从美国带来了绿色贝雷帽标配装备，可不多哟。眼下你是知道的，绿色贝雷帽可是横扫欧洲战场啊！我都留下，可不能给别人啊！哎呀，哎呀，既然你那么爽快，哎，价钱好说，嗯。就五万块，好说好说，没问题。今晚到货，好，甭看了。哎，客官来了，里面请。输定了，来，请鼓掌。输定了吧你？我咋就能输呢？我上车啊，给我上壶你出炮，好嘞，我就拱足子。切，你看你那臭棋篓子，你你怎么能赢啊？你说谁臭棋篓子？说话算数。敢不敢跟我赌？赢的。我说了，咱可是同门师兄弟啊！你看你那愣样，我就不稀得养你。我跟你说，我跟你说，你别装，你这儿怂了。看见这个了吗？啊，咱就赌这个，敢不敢？赌，敢不敢？这个，跟他玩啊！跟他玩，玩，赢他。哎，老爷子，来来来来来来，您年纪大，经验多。肯定懂棋，来，您跟这娃娃说说。哎，来来来来来，指点一下，指点一下，来。小伙子，啊，你这红旗得输啊！哎，你这老头怎么说话呢？问棋不语，你懂不懂啊？哎，你怎么说话呢？啊，老汉，是这样，今儿这棋啊，我也不摆了，您来，赢了他，杀杀他的锐气。哎呀，小伙子。我是不想赢你啊，就是老汉出口气。哎，熊老汉，没烟没钱，还是咱们俩来继续来来来来，哎哎哎，等等等等等等，来。哎呦，烟呀，烟呀，我烟呀，我烟呀，我的
，好爷，好爷，来来来来，杀他！红线黑后输了不臭啊！你先走，那我就不客气了。拱足子，拱足，哎，跳马，跳马，上炮，将，哎，好，好，哎呀，赢了，哎，不行不行不行，我不服，我不服，再来。再来！哎呀，不来了，不来了，不来了，不来了！老汉，别走，再赢了一个。不来了，不来了啊！哎呦，老头，怎么了？别腰里别个死耗子，你就充当打猎的。有种，咱们来盘大的。我要输了，看见没？这枪你拿走。你要是输了，哼哼，你那个表还得给我留下来。哎，可以，就这么定了，定了啊，老汉，就这么定了。小伙子，我没种啊，你的枪我不要，我的表啊，哎，你也别想要。老头，你懂不懂规矩？赢了就想走，门都没有。哎，还不来了，不来了，哎，别走，别走，你可不合适啊。怎么了？再来一盘，赢了。哎，不来了，不来了，不来了，不来了。哎呀，好事成双了，来。再赌一把，哎，来赌一把！你们听着，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。你看你们这些年轻人啊，为了点蝇头小利，命都不要了啊！我老汉有啥本事啊？要不是你们想放长线钓大鱼，这个残局啊，我破不了。好，呃，这包骆驼。给兄弟们换换口味啊！失肥了，失肥了，失肥了！哎哎哎，别走，别走！老汉，听你这话，我们几个是设局骗你。今天就冲你这话，不玩不行。对对对，不行，不玩不行，不玩不行，死了！哎哎，哎呀！西安随手的专员到了，在等您呢。他是谁呀、啊？你是谁呀、啊？你找死啊！我们可是马将军的人。哦，哼<笑>。我跟他们说我有事情，他就不放我走。<笑>这几个无赖，刚才对您拉拉扯扯的，管他是谁的人，让我先毙了他再说。哎哎哎哎、算了算了算了算了，奉此世道，人不为己，天诛地灭。他们也是无心之过，长官，长官，你们还可以继续摆摊设局啊，可要懂得适可而止啊，钱是赚不够的啊。你说刚才为了点樱桃小利，要是碰个脾气大一点的，连命都搭进去了，多不划算呢啊,啊！是老人家说的对，是是老人家说的对，行了行了，不要搞得如此紧张，往后见了面啊，不要叫我老汉，记住我的名字。我叫马祖玉。啊！哎呀，这他是马将军。马将军啊！龙专员啊，马将军你好。你好，长官部对我们幺三五旅真是抬爱有加呀，还特意派龙专员来督促工作。马某深感荣幸，请，请。我早听说过马将军爱开玩笑，您就别逗晚辈了。谁不认识四大金刚啊？我这次来，只是例行公事，千万不要见外。哪里，一个三十一旅就搞得人心惶惶。照这样下去，你们长官部大小事情都得派专员来，那不把你们累死了？三十一旅这件事，您就别提了。长官部也有自己的难处。就光说打仗这件事，其政虚实，虽然是应该仔细研究，但是一心一德，才是立军之基，胜利之本啊。光说共产党这个野战军，几万人就凭一纸命令，随时可以换了班子指挥，照样可以打仗。如果换了是我们，行吗？龙专员是来给我们上政治课的。请问你是谁啊？我是。啊
，这是我们幺三五旅的督战参谋雷霆，是我的外甥女儿，我一直把她当儿子使，她手下可有不少人呐，所以脾气有点燥，还请龙专员多多包涵。马将军，这是什么话呢？马家堡是您的地盘，您说了算。听长官部放心，我这匹老马。已经六十了，再折腾也没什么尽头了。还是马将军，您做事稳重。虽然中共的主力不外乎两个野战旅，大概七千来人，所谓的什么警备旅、教导旅，都是一些撤出的警察，跟一些机关人员聚起来的乌合之众，在您面前根本不足为患。可打仗的事情啊，很难说，哪怕一个小小的战斗，都可能是瞬息万变。俗话说得好，一根筷子容易折，而一把筷子就不容易折了。这个您放心，随署已经命令陕北的十个旅一起动起来，互相配合。哦，我就是为了沟通的事情而来的。啊，这就好了嘛，打了败仗啊。应该找找自己的原因，不能把共军说成一夜之间都变成呼风唤雨的诸葛亮，那随手瞎扯。现在既然随手有想法有决心，我这匹老马肯定是首当其冲，全力以赴。那就太好了。在心。